மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சுபகிரகம் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கிரகங்களினுடைய கிரகங்கள் வந்து எப்படி நம்ம உடம்பில் வந்து வியாதிகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறார் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் குரு பகவான் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் எப்படி வந்து நம்ம வயிறு வந்து மையப்பகுதி ஸோ குரு பகவான் வந்து நம்மளுடைய வயிற்றை வந்து எப்படி என்னென்ன இடத்துல கிரகங்களோடு சேர்ந்தால் என்னென்ன மாதிரியான வியாதிகள் வரும் இதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் சரி இதற்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா குரு பகவானுக்கு வந்து கொண்டக்கடலில் தான் வந்து தானியம் ஸோ இந்த கொண்டக்கடலையை வந்து நம்ம தானியமாகத்தான் தானம் பண்ணணுமே தவிர நம்ம வந்து எதுவும் அதை ஊற வச்சு சுண்டல் பண்ணி அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பேர் பிரசாதம் அப்படின்னு பேர் நிறைய பேர் வந்து இந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு வந்து கொண்டக்கடலை மாலை போடுவாங்க தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் வந்து கிரகம் கிடையாது அவர் சிவனினுடைய ஒரே அம்சம்தான் ஸோ நவகிரகம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுக்கு தான் பரிகாரம் செய்யணும் வேறு என்ன மாதிரியான இந்த நோய்களுக்கான பரிகாரங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவில் வாசல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்டாரம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க உட்காந்துருப்பாங்க திருவோடு வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் மஞ்சள் கலர் வஸ்திரம் வந்து நீங்கள் தானம் பண்ணலாம் மஞ்ச வேஷ்டியும் அந்த அங்க வஸ்திரமும் மஞ்சள் கலரில் பண்ணலாம் அதே போல் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பாத யாத்திரையெல்லாம் போவாங்க வேண்டிட்டு அந்த மாதிரி பாத யாத்திரை போகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வஸ்திர தானம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் அந்த மாதிரி மஞ்சள் லேடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கிழங்கு மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா அந்த மஞ்சள் வந்து நிறையா தானம் பண்ணலாம் கோவில்களுக்கு சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகத்துக்கு மஞ்சள் பூ பொடியாக வாங்கி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மஞ்சள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் தானம் பண்ணலாம் இந்த குரு பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய இந்த பரிகாரமானது நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் குருவினால் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள்லேருந்து நமக்கு அந்த வியாதிகள் நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு ஒன்று இன்னொன்று நமக்கு அது ஒரு கிரக பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரகத்திற்கான ஒரு பரிகாரம் அடுத்தது வந்து சுக்கரன் சுக்கரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கிரகம் இந்த வியாதி விஷயத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கிரகம் இருபது வருஷ காலம் அவருடைய தசா காலம் இப்போ வந்து சில பேருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுக்கர தசையில் அதுவும் சுக்கரன் வந்து ஜாதகத்தில் நீச்சனாக இருக்கிறார் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நட்சத்திரத்துக்கு படி ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சுக்கர தசை வருது இல்லை நாற்பத்தஞ்சுன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த சுக்கர தசை வருது அப்படிங்கும் பொழுது இதுவும் லிவரை வந்து பாதிக்கும் இப்போ குரு நான் சொன்ன குரு சுக்கரனோடு சேர்ந்துருக்கும் பொழுது என்ன மாதிரியான வியாதிகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த லிவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாண்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு வந்து ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ ஹெப்பாட்டிஸ் பி அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த மஞ்சள் காமாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வியாதி வந்து குருவினால் ஏற்படுவது அப்போ இந்த சுக்கரன் சரியில்லாமல் இருந்தால் அந்த ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த வைரஸ் வந்து தாக்கம் செய்யும் இப்போ சுக்கரனினால் ஏற்படுவதற்கும் நமக்கு இப்போ இந்த நீர் கோத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா லிவரில் வந்து நீர் கோத்துக்குது சந்திரன் அதற்கு அதிபதி அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ குருவும் சந்திரனும் சரியில்லை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த லிவர் வந்து வீங்கிட்டு அவங்க அந்த நீரை வந்து அந்த நீர் வத்தவே அது எடுக்க எடுக்க சில பேருக்கு அது வயிற்றுல தான் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் சுக்கரன் ஒரு விதத்தில் காரணமாக இருப்பார் அவங்க ஜாதகத்தில் சுக்கரன் சரியில்லை அப்படிங்கும் பொழுது அதனால் அந்த ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ ஹெப்பாட்டிஸ் பி இந்த மாதிரி வைரஸ் வந்து இந்த தாக்கத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு சுக்கரன் வந்து ஜாதகத்தில் இந்த வியாதி விஷயத்தில் ரோகத்தில் வந்து ஒரு முக்கிய காரம் நாமாக இடம்பெறுகிறார் அடுத்தது வந்து இந்த சுக்கரனினால் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக கண்கள் சில பேருக்கெல்லாம் கண்லேயே வந்து கேன்சர் வரும் சுக்கரனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் ஐ ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் ஸோ சுக்கர பகவான் வந்து கண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரகம் அப்படின்னு அதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேட்ராக்ட் சர்ஜரி நடக்கிறது கண்ணில் வந்து ரெட்டினா ப்ராப்ளம் வர்றது கார்னியா ப்ராப்ளம் வர்றது இதுக்கெல்லாம் கண்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து சுக்கரன் தான் அதனால் சுக்கரன் சரியில்லை அப்படின்னு வந்து சின்ன வயசுலேயே கண்ணாடி போடுங்க சில குழந்தைங்களெல்லாம் இப்போ தூரத்து பார்வை கிட்டத்து பார்வை இதுக்கெல்லாம் சுக்கரன் வந்து காரணமாக இருப்பார் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸுக்கு முக்கியமாக இந்த கர்ப்பப்பை பிரச்சனைக்கு வந்து சுக்கரன் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார் அண்ட் ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் லேடிஸாக இருக்கட்டும் இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா ஃபீவர் வந்துடும் அண்ட் சர்
ஸோ இந்த சுக்கரன் ஜாதகத்தில் சரியில்லை அப்படிங்கும்பொழுது இந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது இந்த கெத்தீட்டர் போட்டாலே அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அவங்களுக்கு அந்த யூர்னரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த ஃபீவர் வந்து விடவே விடாது ஸோ சுக்கரன் வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஜாதகத்தில் சுக்கரன் நல்லா இருக்கானும் பார்த்துட்டு போய் சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க அண்டு அடுத்தது வந்து முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஹெச்ஐவி இந்த வந்து எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஹெச்ஐவி வெனீரல் டிசீசஸ் ஸோ பிறப்பு உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படிங்க பார்க்கும்பொழுது சுக்கரன் வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார் அப்போ இந்த சுக்கரனோட சேர்ந்த ராகு சுக்கரனோட சேர்ந்த கேது இந்த சுக்கரன் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் இல்லை சுக்கரன் இவங்களுக்கு வந்து நீச்சம் பெற்றிருக்கார் ஏன்னா பொதுவாக ஒரு சுக்கரனோட ராகு சேர்ந்துருந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு லிக்கர் எடுக்கிறதோ இல்லை ட்ரக்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகிறதோ அண்ட் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுலேயே ஏகப்பட்டது என்னென்னவோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதற்கு இந்த சுக்கரன் வந்து ஒரு முக்கிய காரண கருத்தா ஸோ நீ என்ன மாதிரியான விஷயத்தில் அடிக்ட் ஆகிற ரொம்ப மோசமான விஷயத்தில் அடிக்ட் ஆகிறையா இல்லை சுமாராக அடிக்ட் ஆகிறையா இல்லை சும்மா அதனுடைய ஏதோ நீ வந்து ஒரு சோஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹேபிட்டில் நீ இருக்கியா அப்படிங்கிறது இந்த சுக்கரன் வந்து முடிவு பண்ணும் ஸோ ஜாதகத்தில் இது சரியில்லை அப்படிங்கும்பொழுது என்ன மாதிரி ஏன்னா சில பேரெல்லாம் ஒரு ப்ளெஷருக்காக வந்து தே டேக் ஆல்கோஹால் மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகும்போதோ இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிலேயோ சோஷியலைஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அந்த ஆல்கோஹால் எடுக்கிற ஹேபிட் இருக்கும் சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ரெண்டுக்குமே சுக்கரன் வந்து காரணமாகத்தான் இருப்பார் ஆனால் இவங்க ஜாதகத்தில் இருக்கிற சுக்கரனுக்கும் அவங்க ஜாதகத்தில் இருக்கிற சுக்கரனுக்கும் கிரகங்களினுடைய பார்வை இல்லை கிரகங்களினுடைய சேர்க்கை வந்து வேறுபடுகிறது அப்போ அந்த வேறுபடுக வேறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த விஷயத்தில் வந்து சுக்கரன் வந்து யாரோட இருக்கார் அப்படிங்கிறது அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சுக்கரனினால் ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய இந்த வியாதிகளில் நம்ம பார்த்தோம் வெனீரல் டிசீ டிசீசஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்புறம் வந்து ஹெப்பாட்டிஸ் லிவரில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு நோய் நமக்கு தாக்கம் வருது அப்படிங்கும் பொழுது இந்த சுக்கரன் வந்து முக்கிய காரணகர்த்தாவாக திகழ்கிறார் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உலக அளவில் வந்து அச்சுறுத்திகிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராகு அந்த ராகுவோடு சேர்ந்தது இந்த சுக்கரன் ஏன்னா இந்த கொரோனா வ வைரஸ் அந்த விஷம் வந்து ஒரு நாகத்திலிருந்து வரக்கூடியது நல்ல பாம்புலேருந்து வள வரக்கூடியது அப்படிங்கிறது அது இந்த ராகு கேத்துவினால் தான் இது ஏற்படக்கூடும் அப்போ சமீபத்தில் வந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நமக்கு கிரகணம் ஏற்பட்டது அப்போ அந்த கிரகணத்தில் நம்ம வந்து அது கால சர்ப்ப தோஷமாக இருக்குது குழந்தைகள் பிறந்தால் வந்து ஊனமாக இருக்கும் இல்லை இது வந்து உலக அளவில் ஏதாவது ஒரு கலாமிட்டியை ஏற்படுத்தக்கூடும் அந்த கிரகணத்தினுடைய தாக்கம் ஒரு பூமியில் வந்து அந்த ரேடியஸ் எந்த பூமியில் எந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய தாக்கம் அதிகம் இருக்கோ தொண்ணூறு நாட்கள் அந்த தாக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எபிசோடில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த ராகு கேது அப்படிங்கிறது பாம்பினுடைய ஒரு இது தான் அம்சம்தான் ஸோ இந்த பாம்பினால் வரக்கூடிய ஒரு விஷத்தினால் பரவக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்லாம் இது எப்படி பார்க்கடலை கடந்த பொழுது இந்த பாம்பினுடைய விஷம் வந்து தெரித்து இறைவன் ஈஸ்வரன் வந்து அந்த ஆலக்கால விஷத்தை அருந்தும் பொழுது கழுத்தில் வந்து அதனால தான் அவருக்கு அப்படியே நின்றுடுச்சு அது வந்து நீலகண்டன் அப்படிங்கிற பேர் அதனால் வந்தது அதே மாதிரி இப்போ வந்து அந்த வைரஸ் வந்து இப்போ பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறது அண்ட் எட்டாயிரம் வருஷத்திற்கு முன்னாடியே இது வந்ததுங்கிறதும் புராணங்களில் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கிருமிகளினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு சுக்கரன் வந்து முக்கியமான ஒரு கிரகம் அப்போ அந்த கிருமி நம்ம உடம்புலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஸ்லீப்பிங் மோட்லேயே இருக்கும் அது எப்போ வந்து முழிச்சுக்கிறதோ நமக்கு அந்த நோயினுடைய தாக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சுக்கரன் வந்து எல்லோரும் நினச்சிட்ருப்பாங்க சுக்கரதசா அடிக்குது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு சுக்கரதசா வரும்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மாதிரியான வியாதியினால் அவன் செலவு செய்யணும் அப்படிங்கிறது கர்ம பலனாக இருந்தால் இந்த வியாதி இருபது வருஷத்தில் இந்த சுக்கரனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது வருஷத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு கூட இது போய்விடும் அதனால் சுக்கர பகவான் நல்லா இருக்கணும் ஒம்பது கிரகமே நல்லா தான் இருக்கணும் ஸோ
இதற்கு என்ன பரிகாரம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்னும் சனி பகவானை பற்றி பேசணும் ராகு கேதுவை பற்றி பேசணும் தொடர்ந்து பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு வாங்க பல தகவல்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்